I det här avsnittet av På barmark träffar vi Mattias Agin, uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm. I över tio säsonger har han varit topp 15 i slalomdisciplinen och har bland annat en seger från Kitsbyl 2015 i bagaget. Just idag träffar vi honom på ett av hans favoritställen, båthamnen på Djurgården. Då klickar den där. Där går du. Perfekt. Snyggt, tack. Det blir, det blir faktiskt ganska mycket på en sommar. Jag tycker det är härligt efter träning och få komma ut och få lite luft ur stan. Och sen är det skönt efter en vintrarna att komma hit och träffa lite kompisar och familj. Så det har blivit mycket Stockholm sista somrar. Härligt. Och framförallt nu med båt tycker jag det är så jävla härligt. Då får man en, en till nivå på det. Tack, tack! Alla är åkt skidor, så det är en skidfamilj och de flesta har ju tävlat. Alltså, sen blev det väl, jag brukar säga att det blir bättre och bättre. <laughs> så för, alltså, det avslutar med mig. <laughs> Nej, skämt åsido. Men eh, från början när jag var som minst, då ville jag bara stå och då räckte jag stå i lyften och kolla på när alla andra åkte. <laughs> och sen kom jag in mer och mer och var väg på alla helger när de tävlade eh, och bara följde med. Eh, och det var direkt tyckte jag var väldigt kul. Och jag tror jag sa från när jag var extremt liten redan där så jag om det skider jag vill bli bäst i världen på skidor. Sen har jag på med andra sporter som fotboll och lite andra men på något sätt även fast från när jag var liten så var skidor nummer ett. Sen som jag sa jag ville spela fotboll eller typ hockey också för jag tyckte det så lite häftigt och roligt så jag älskade att stå i sportbutiken och testa hockeyutrustning. Men sen på något sätt var det blev sig avledd för de missade sig för man har fyra eller sex som skidor ska ännu växa på hockey. Då är det så här bara Yeah. <laughs> så det, var, det var jag glad för också, för jag tycker det är kul med skidåkning. Var är vi nu? Eh, Djurgårdskanalen. Kungliga Djurgården, man gillar Djurgården. Där får man båten på Djurgården, man kollar på Djurgården. <laughs> det blir ganska... Stilla här, alltså många gånger. Det blir rätt fint på kvällar och så. Sen är det kul när man kommer in och ser stan från strandvägen och från vattenväg. Det är jävligt. Det är då man inser Stockholm är fasen fint. Mattias som är född 1985 tillhör en skara av åkare födda tidigt eller i mitten av 80-talet som skörde stora framgångar i slalomdisciplinen och benämndes av många som världens bästa slalomlandslag. Bara vid 85 var ju... Ett gäng juniorlaget men också som blev med Byggis, Ladeper, ja och sen Bäck, han är väl 87 men också sen Myr 83. Där var det större kul med Hans Olsson 84, Reiner 83 som vi tillsammans var i juniorlaget eh, under en viss period och lite delat Europa Cup som var ett jäkla driv på. Alltså hela, jag minns bara juniortiden så här, hur man låg och växlade i ranking lite. Ena helgen så var någon iväg och tävla och fick de punkterna. Så blev man ju så här, bara, jäklar, hela det här trigget. Det tror jag är väldigt nyttigt av. Sen vet jag inte riktigt vad som gjorde att vi var så många som kom just där. Men kul ändå, det har varit så stort gäng som sen har följts åt under hela världskupptiden också. Men hur funkar det om man ser till de namn du nämnde? Ni är ju väldigt olika som personer. Man är så van att vara med alltså, i ett lag när man reser runt så lär vi sig att hantera och ja, förstå varandra. Även fast man är olika så... Alltså sätts ju gruppen till slut ändå på sitt sätt och det behövs ju att folk är olika för att det ska bli eh, bra och roligt också. Eh, men sen har man ju självklart sina små intriger med alla och det har varit eh, lite fighter men det är sånt som behövs. Jag har en jäkligt rolig story från, <laughs> från när vi var i Pittstad som juniorer. Eh, nu ska jag inte hänga ut bygget men han hade en väldigt dålig dag, det hade inte gått helt hundra. Och till slut så bara får han för sig att han ska åka ner. Ja, så han bara, jag skiter här, nu drar jag. Han åker ner till mål där vi står och tar en rygga, vilket är, det är inte min, det är typ Antons rygga och drar. Och Anton säger, men hur, det är min rygga. Ja, men ta någon annan jävla väska du då. Och så elva rakt ner till liften. Och det där har vi skrattat rätt mycket åt. Vad har du för favorit rutt då? Svårt, det är härligt om någon man kommer ut i... Alltså längre ut, ut i skärgården. Det blir ju en ännu speciellare känsla. Men sen är det också skönt när man har en inne stan. Jag drar ut många kvällar och bara ligger och tar med mig en middag eller en, ja, en lunch och ligger och guppar och badar någonstans. Bara en kort också. Men det är fint när man tar sig med längre ut i skärgården. Genombrottet för Mattias kom på allvar 2006. Och Sverige dominerade Europakuppen och hade inte mindre än tre svenska på pallen i den totala slalomkuppen. 
Vi hade en jäkligt rolig säsong eftersom det var både jag, Ladenpär och Bygge som till slut slutade topp tre i kuppen, i, alltså slalomkuppen, Europakuppen, vilket är extremt bra. Tre så unga som kommer och knacka på dörren för att bli ja, nästa världskunder i världskuppen. Eh, så det var roliga säsonger. Jag gjorde självklart att jag så här, wow, nu är man redo för nästa steg. Men steget upp till världskuppen var ändå ganska mycket annorlunda. Jag fick köra VM i Borg med 05 eh, för att jag hade vunnit Europacup innan och var, väl, ja, men var väldigt ung. Eh, var jag snabbast på träningarna innan eh, med ja, men alla Myrer, Larsson och Brolenius. Vilket jag kan reflektera över nu när yngre kommer i snabbast för träning. Då vet man så här, ja, men fan vad kul att se, men... Och det tänkte inte jag då, jag var så här, jag bara... Kan jag vinna VM? Eller vad kommer hända nu? <laughs> så jag var ute i Borgmö och jag var inte topp 30 efter första och åkte ganska dåligt. Och så man bara... Längs vägen, okej, okay, det, det krävs mer än så. Men det är kul när man får vara med med de stora då och se att man är snabb. Vart står Ganslen efter din vinst i Kitsbill 2015? Den står faktiskt i hotellet Skilodge i Engelberg. Den hamnade där efter segerfesten och sen ställde vi in den i restaurangen som har stått där. Det var här i år tror jag till och med. Jag frågade lite för jag, jag var så oklart. Jag bara, de kanske inte vill ha den där. <laughs> de var när kan vi komma och hämta den? Men jag tror det är ett roligt grej också. Den står på en hylla i restaurangen och jag tror många sitter och kollar ibland. Och kanske, oh shit, det där är ju, alltså, kopplar ihop det. Så det var en rolig grej, men jag var, de får ju se till när jag hade mer så här, ni får se till när ni inte vill ha den, då kan ta hem den. Men det är ett bra ställe att ha den på. Jag hade ju väntat ganska länge för första vinsten och fått slita ganska mycket. Jag hade väldigt många resultat som var nära pallen och för att få den där första vinsten, men kom aldrig riktigt. Och sen den perioden innan precis så hade jag, kom det närmare och närmare. Till slut där i Kitsbyn så fick jag en ja, men ganska perfekt dag och det smällde på som jag ville och vann. Vad händer där minuten eller minuterna innan du ska liksom ge dig iväg i ett andra åkerslag? Jag är ganska så här fokuserad över alla, men ganska uppe i varv. Jag försöker dra igång mycket adrenalin för att så här få ut det sista. Och just där i Kitsbyr var det så här, jag visste att jag hade varit nära något race innan. Jag hade ledat, tappat och där var jag mer... Jag hade en bra känsla, jag tror jag kommer att få tre, fyra. Så bara kände jag den där, okej, nu jävlar ska den dit. Allt stämde, alltså material, allt bara... Det var inte så svårt att åka just de dagarna och jag var i en jäkla form just eh, den perioden. 2017 i Sankt Moritz, andra åket, grönskylt. Vad gick genom huvudet när du inte kom i mål? Mm. <laughs> Jag var ganska arg. Jag visste att jag var i bra form. Jag hade lyckats pricka formen och kände att okay, nu ska jag fan ut och ja, gå för det. Det åker det extremt bra och jag gav det verkligen chansen. Sen är det lite jobbigt att man inte riktigt kunde sätta den för det är ingen svår sväng. Men det är så här små marginaler och det hade kunnat hända högre upp också men nu händer det där nere. Vilket gjorde att jag var väldigt besviken. Det gick ju så en, en halvtimme, timme där jag var ja, riktigt arg. Jag hade några duster ner i målfallarna med några. Chefen kom fram och skulle kräva någonting. Då var det så här... Okej, okay, jag backar undan. Sen är det så här, jag, där gick jag undan. Vi har ju vårt lilla tält där vi har mätt utrustning och grejer. Jag inser ibland att det är bra att gå undan så inte så här tv-kameror ser grejer. Jag var inne där och så här pulverisera hjälm. Det är sånt får man inte göra. Jag kör hem och man är ganska besviken. Men sen blir man mer motiverad så här, fan... Okej, okay, det här ska vi göra igen fast bättre. Och sen har jag bett om ursäkt åt han efter så att förlåt att det var otrevligt. Det är alltid svårt när det är liksom sid, sidvind på den. Nu kommer vi gå in lite i sidan här. Men det är lugnt. Hörrni, ta- jättetack. Du måste ut Ja, vi ses. Ja, tja, tja. Gör du några förändringar inför en säsong eller hur ser liksom ditt, dina tankegångar och ditt upplägg ut? Jag har försökt göra en del förändringar för att så här, ja, försöka komma tillbaka och bli svänga om och bli ja, men bättre igen. Eh, och det jag kände var viktigast var, eller svårt att säga viktigast, men jag, jag ville göra en ändring på materialet så bestämde jag att byta skidmärke efter säsongen. Jag joinar Mats och André på Head och det är lite en tanke det också. Jag visste, jag utvecklade väldigt mycket själv de eh, sista åren, men då har en ett team kan vara som är på samma märke att man blir ganska starka tillsammans. Det är större skillnad mellan märken än, man, än vad ni tror. Ja, det så, ni. Nej, men det är också när jag kommer själv alltså, så blir man förvånad. Alltså, det är ju regler man håller sig innan. Men sen blir hela paketeringen, alltså så här, skida med bindning och platta. 
det är ju olika märken. Alltså skidorna tror jag är på ett sätt relativt lika. Men med bara plattan och bindningen skapar en annan känsla ner i skidan. För kommande VM, jag, det är rätt skönt med när lagtävlingen kommer in så har jag alltid sagt när man drar till VM eller mästerskap så är det, det är två medaljer man kör för. Just att försöka få den här individuella slalommedaljen skulle betyda väldigt mycket och varit rätt kul. Vi fick för några veckor sedan datumen och tiderna lite på åker från tränarna 17 februari. Så ska man vara redo på slalomstarter och det är en datum som jag tror är bra att börja visualisera och memorera för att <går> inte bara för att vara på plats i tid <går> men så här mental förberedelse och det är lite kul. Det blir så tydligt mål så supertaggad att man kommer upp dit och ja, verkligen var i superform för att försöka ta den här individuella medaljen som man har krigat för rätt länge.